ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് പയ്യോളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് സാദാ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സാദാ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ ഫ്ലഷ് ഉള്ള പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല കാ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് സുർക്ക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ പകരം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഗരം മസാലയുടെയും പെരുഞ്ചീരക പൊടിയുടെയും അളവ് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പെരുഞ്ചീരക പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തീരെ ചേർക്കുന്നില്ല ജിഞ്ചർ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്നോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൺ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൺ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ അധികം എണ്ണ ഒഴിക്കാത്തത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൺ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത അതേ ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ നാല് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ ഒരു കാ കപ്പ് തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാനിതിവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ തേങ്ങ നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ബാക്കി മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് അത് ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണിത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും